असलम जी दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वॉचिंग नोबी रिएक्शन यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे तो यार कैसे हो तुम सब आज हम जबरदस्त सी वीडियो देखने जा रहे हैं वीडियो है बंग बहादू वन स्पेस एक्स फैल्कन नाइन रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च बांग्लादेश फर्स्ट सैटेलाइट ये बांग्लादेश की फर्स्ट सैटेलाइट है जो उन्होंने एयर स्पेस में भेजी है तो तमाम ही बांग्लादेश के वासियों को मुबारकबाद दिल की अता गहराइयों से पाकिस्तान की जानब से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ तो सबको कंग्रेचुलेशन तो ये वीडियो देखते हैं कि क्या है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो यह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना साथ बेलाइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग एंड इंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें तो लेट स्टार्ट द वीडियो Here we go. नाम काफी ज्यादा यार अच्छा दिया बग बंग बांधू वन Falcon 9 rocket SpaceX Falcon 9 rocket successfully launched Bangladesh first satellite Bang Bandu 1. Nice 15 seconds. ये मोमेंट है जब लॉन्च लॉन्चिंग सेरेमनी 9 8 7 क्या बात है SpaceX on May 11th successfully launched its most modern Falcon 9 rocket, delivering Bangabandhu 1, the first Bangladeshi telecom satellite into geostationary transfer orbit. The Falcon 9 rocket, known as the Block 5 version, lifted off from Cape Canaveral Air Force Base at 4:14 p.m. Eastern. The 3,500 kilogram Bangabandhu 1 satellite separated from the rocket's upper stage about 34 minutes later. The launch was a major milestone for both SpaceX and Bangladesh. With the Block 5 Falcon 9, SpaceX envisions launching around 10 times with the same first stage and doing no refurbishment in between. After the 10th launch, refurbishment could prolong the vehicle's operational life to 100 missions, according to SpaceX. Ooh. The rocket is the final design of Falcon 9 and features modifications for simpler manufacturing to meet NASA commercial crew requirements and to include Air Force requests. SpaceX landed the first stage approximately 11 minutes after liftoff. In a call with reporters May 10th, SpaceX chief executive Elon Musk said the company will spend a few months disassembling and inspecting this first Block 5 booster before reuse. Ironically, we need to take it apart to confirm that it does not need to be taken apart, Musk said. This rocket probably won't refly for probably a couple of months. Okay. But by late this year, we should be seeing substantial reflight of Block 5 vehicles, probably with Block 5 boosters seeing the third, maybe the fourth reflight. For Bangladesh, the launch is the culmination of several years worth of work to operate its so own telecom satellite. Bangladesh had orbital slots from the United Nations International Telecommunication Union that it considered too far from Bangladesh to ensure reliable satellite services. After years of seeking better orbital locations, the Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission (BTRC) hired consulting firm Space Partnership International (SPI) of Bethesda, Maryland in 2012 to guide the nation in obtaining a better slot and through the acquisition of Bangabandhu 1. Oh. SPI helped BTRC secure an orbital slot closer to Bangladesh at 119.1 degrees east from the Russian company Intersputnik for 28 million dollars. Oh boy, BTRC oh, purchased a turnkey contract for Bangabandhu 1 from European satellite manufacturer Thales Alenia Space in 2015 for 248 million dollars that included the construction of ground infrastructure for satellite operations and the provisioning of a launch vehicle. Thales Alenia Space originally planned for Bangabandhu 1 to launch on an Aryan Space Ariane 5 rocket but switched to backup choice SpaceX at Bangladesh's request. 
BTR scene wanted to launch the satellite on December 16, 2017, Bangladesh's Victory Day, and went with <laughs> SpaceX to try and make the yeah, launch coincide with yeah. the holiday. SpaceX delays prevented that from Pakistan happening. Bangladesh is the latest in a growing number of nations to put the flag in space by launching a national satellite. Other recent entrants include Belarus, Laos and Algeria. Patriotism and international prestige were especially prominent motivations for Bangladesh. The satellite Bunga Bandhu 1 is named after Bunga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the assassinated founder of Bangladesh. His daughter Sheikh Hasina is Bangladesh's current Prime Minister and her son, Sajib Waiz, is the nation's honorary advisor to the Prime Minister for Information and Communications Technology. Nationalism as a motivation for new satellites is a concern for commercial operators who worry new entrants will distort markets by disregarding supply and demand. But Bangladesh's satellite exists for more than just the sake of having a satellite. The country plans to use Bangabandhu 1 to further the digitization of the nation the 8th most populous in the world with around 160 million people according to US census estimates with e-learning television programs and other services to reduce its domestic digital divide. BTRC estimates Bangabandhu 1 will save the country around 14 million dollars currently spent leasing capacity from foreign operators. In an interview, Waze said the number is closer to $15 million to $30 million. Bangabandhu 1 carries 26 Kuban transponders and 14 C-Ban transponders and is designed to operate for at least 15 years in geostationary orbit. Okay. In addition to Bangladesh, the satellite's coverage includes India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, the Philippines, Indonesia and several Central Asian countries. SPI helped design the satellite. अगर अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश के तमाम लोगों को कंग्रेचुलेशन बड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट है बांग्लादेश के लिए क्योंकि यार ये फर्स्ट स्टेप है इसके बाद आपको मजीद कामयाबी इन मिलेंगी क्योंकि ये अभी फर्स्ट स्टेप है इसके बाद जितने भी होंगे फिर आपकी टेली कम्यूनिकेशन इंटरनेट की जो स्पीड्स हैं वो जा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी फिर आपका जियो सेटेलाइट से जो मैपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी फिर उसके बाद इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा डिफेंस पे क्योंकि आप एनिमी की पोजीशन देख सकते हो एनिमी की लोकेशन देख सकते हो कहाँ फो ना जो आर्मी है वो मूव कर रही है ये सारी ना देख सकते हो अपने दुश्मनों पर नज़र रख सकते हो अपने दोस्तों पे नज़र रख सकते हो तो ये बड़ी अहम टेक्नोलॉजी है तो ये क्योंकि यू एस ए इस वजह से ही और रशिया चाइना ये बड़ी एक ना पानी की भी जंग है स्पेस की भी जंग है अब हर चीज़ में जंग है अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप इनके मोहताज हो गए तो कम से कम आपको थोड़ा पोन ना बेसिक्स लेवल ना इसके जो हैं वो आपको तो अटेन करने पड़ेगी अभी देख पाकिस्तान भी इस रेस में पीछे था जैसे जैसे इंडिया बढ़ता जा रहा है फिर पाकिस्तान के भी होश के नाहन लिए हैं और पाकिस्तान ने भी कहा भाई स्पेस में भी हमें इंडिया को ना टक्कर देनी पड़ेगी वरना तो इंडिया हमारा ना मतलब मुक्की छुक्के मार के निकल जाएगा तो इसी तरह यार हर कंट्री को चाहिए कि अपनी स्पेस में ले जाए अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ से जो स्ट्रेंथ है वो गेन करे अदरवाइज आपको बड़े पैसे दे के टेक्नोलॉजीज खरीदनी पड़ती है कंपनीज और उनकी सर्विस लेनी पड़ती है और सेकेंडली बात करें तो इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर से बांग्लादेश ने उनको ना एक मेज़ पर बैठाया है और तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे परमिशन वगैरह ली है जितने भी इसके अदारे हैं एजेंसी स्पेस एजेंसी से उनसे बताया कि यार हम किस डिग्री में करें तो क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन होती है अगर जाके इन्वायरमेंट में आपका रॉकेट तबाह हो जाए तो बहुत से मुल्कों की तरफ से तनकीद आती है कि ये हम इन्होंने ऑर्बिट जो स्पेस ऑर्बिट है उसको पोल्यूटेड कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद आती है तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप था बांग्लादेश की तरफ से कि उन्होंने तमाम इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और तमाम जो एजेंसीज हैं उनको ऑन होल्ड के लिया और उनके जो बैकबोन पर रख के ये ऑपरेशन किया तो एक अगेन तमाम बांग्लादेश को मुबारकबाद बहुत एक ना मैं बोलूँगा कि पहली सीढ़ी है इसके बाद मज़ीद आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी इन शाला 
ये रॉकेट पंद्रह साल तक ऑपरेशनल करेगा और काफ़ी ज़्यादा एक ना वो जो टेक्नोलॉजी लेके जाता है तो इसमें हेल्प होगी बांग्लादेश को अब वेदर फॉर फॉरकास्टिंग के लिए और इस तरह की मज़ीद टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और आई होप के बांग्लादेश इसे तरह तरक्की करता रहे तो यही था आज का रिएक्शन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाय